Chào các bạn, bài trước chúng ta đã học về jQuery Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành bằng cách làm một game đơn giản bằng JavaScript và jQuery Chúng ta sẽ làm một game là Memory Card với nội dung như sau Trên màn hình sẽ hiển thị một số lượng quân bài và khi người dùng bấm vào một quân bài thì nó sẽ được lật ngửa lên và khi mà người dùng chọn tiếp vào quân bài thứ hai nếu như hai quân bài khác nhau thì nó lại úp lại còn nếu hai quân bài giống nhau thì nó sẽ biến mất tương tự cho đến khi toàn bộ quân bài trên màn hình đã biến mất hết thì người chơi sẽ thắng cuộc còn nếu thời gian mà hết trước khi các quân bài được lật lên thì người dùng sẽ thua cuộc tôi sẽ không cốt mẫu toàn bộ game mà chỉ hướng dẫn hướng xử lý và các bạn sẽ phải tự làm tự trang trí lấy các hiệu ứng hình ảnh âm thanh theo ý thích của mình bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra các lá bài và hiệu ứng lật bài Đầu tiên chúng ta sẽ dùng trang HTML và CSS để tạo ra các lá bài Và mỗi lá bài sẽ có hai mặt, đó là mặt trước và mặt sau Tôi sẽ dùng hai thẻ deep để hiển thị lên mặt trước và mặt sau của lá bài Mặt trước là thẻ deep có class là fun Bên trong là một ảnh Tương tự mặt sau cũng vậy Chúng ta sẽ bật file style lên để CSS Đầu tiên tôi sẽ làm xoay ngược mặt sau của quân bài đi Bằng thuộc tính transform Chúng ta dùng Rotate Y 180 degree tức là xoay element theo trục Y tức là trục ngang 180 độ Vậy là mặt sau đã bị lật úp lại Bây giờ tôi chỉ cần tạo hiệu ứng khi mà di chuột lên quân bài thì cả hai mặt trước và mặt sau sẽ cùng lật ngược lại Chúng ta lại cho phần mặt sau này Lật ngược về vị trí cũ tức là không độ Tương tự với mặt trước Mặt trước thì lại quay 180 độ Tiếp đến chúng ta sẽ thêm Transition vào cho cả hai mặt để cho chuyển động trong vòng 0,5 giây. Vậy là chúng ta đã có hiệu ứng lật bài. Bây giờ bước cuối cùng đó chính là ghép hai mặt vào với nhau. Chúng ta sẽ thêm thuộc tính Position là Absolute cho mặt sau Tuy nhiên hiện giờ mặt sau đang nằm ở phía trên cho nên chúng ta không nhìn thấy mặt trước đâu cả Chúng ta sẽ phải dùng thêm một thuộc tính nữa Backface Visibility là Hidden 
Có nghĩa là khi mà một element bị lật sang mặt sau thì chúng ta sẽ ẩn nó đi. Tuy nhiên là các bạn nhớ bổ sung thêm CSS Render Prefix để bảo đảm rằng code của chúng ta hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt. Bài học này sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn hãy thực hành tạo ra các lá bài và hiệu ứng lật bài khi mà chúng ta bấm chuột vào chúng. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo.